గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు సింపుల్ మిషన్స్ అంటే ఏంటి అందులో వాడే టర్మినాలజీ ఏంటి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జనరల్గా మిషన్ అంటే అందరికీ తెలుసు మిషన్ ఏం చేస్తుంది వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇంకో ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉందనుకోండి ఫ్యాన్కి మనం ఏం సప్లై చేస్తాం ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని తీసుకొని విండ్ ఎనర్జీగా మార్చి మనకి ఇస్తుంది అలాగనే మోటార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంట్లో అదేం చేస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ తీసుకొని మనకు మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది అదే మనం టర్బైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ వాటర్ ఎనర్జీ తీసుకునేసి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా ఇస్తుంది ఇలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్స్ ఏం చేస్తాయి ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇంకో ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి అలాగనే సింపుల్ మిషన్స్ అంటాం సింపుల్ మిషన్స్ అంటే మనం అప్లై చేసే ఎఫర్ట్ అంటే మనం దాని మీద పని పెట్టే పని తక్కువ ఉంటుంది కానీ అది చేసే పని ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి వాటిని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ మిషన్స్ ఎఫర్ట్ ఏమో తక్కువ ఉండాలి మనం దాని నుంచి పొందే బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉండాలి అలాంటి వాటన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ మిషన్ ఏ మిషన్ విచ్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ హెవీ వర్క్ యూజింగ్ స్మాల్ ఎఫర్ట్ దాన్నే మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ మిషన్స్ అంటారు మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను స్క్రూ జాక్ స్క్రూ జాక్ అంటే కొంతమందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు జాకీ అంటారు జనరల్గా మెకానికల్ అండ్ మెకానికల్ బయట మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పుడు కారు కానీ బస్సు కానీ ఏదైనా పంచర్ అయినప్పుడు మనం దానికి స్టెప్ని అరేంజ్ చేసుకుంటాం కదా అంటే ఇంకో వీలు మారుస్తాం అలా మార్చేటప్పుడు దాన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేసి పట్టుకోవాలి బాడీని కార్ బాడీని దానికోసం ఏం చేస్తారు స్క్రూ జాక్ అనే డివైస్ని తీసుకొని దాన్ని చేత్తో తిప్పే ఉన్నాయి కాల్తో మనం ప్రెస్ చేసేవి కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంత పెద్ద కార్ బాడీనే సింపుల్గా మన చేత్తో కానీ కాల్తో కానీ మనం లిఫ్ట్ చేయగలుగుతున్నాం ఎలా బికాస్ ఆఫ్ యూజింగ్ సింపుల్ మిషన్స్ అలాగనే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఇది గ్రౌండ్ ఒక పెద్ద స్టోన్ ఉంది ఇది అందరూ చూసి ఉంటారు ఎక్కడన్నా బేల్దార్లు లేకపోతే మ్యాన్షన్స్ చేసేటప్పుడు క్రోబార్ తీసుకుంటారు క్రోబార్ తీసుకునేసి మధ్యలో ఒక స్టోను మనకి సపోర్ట్కి పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ ఉంటాడు మనిషి ఈ మనిషి ఏం చేస్తాడంటే దీన్ని ఈజీగా లిఫ్ట్ చేస్తూ ఈ స్టోన్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తూ పోతుంటాడు మనిషి సైజ్ ఏమో చాలా తక్కువ మనం యూజ్ చేసే క్రోబార్ సైజు తక్కువ ఇక్కడ సపోర్ట్కి వాడే రాయి సైజు కూడా తక్కువే కానీ వీఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఎట్లా చేయగలుగుతున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ సింపుల్ మిషన్స్ ఇది క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇందులో టర్న్స్ అనేవి మీకు తెలిస్తే ఇది ఎలా పాజిబుల్ అయింది అన్నది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను మనం అందరము స్పానర్లు యూజ్ చేసి ఉంటాం లేకపోతే రెంచ్లు యూజ్ చేసి ఉంటాం నట్టును కానీ మనం లూజ్ చేయడానికి లేదా టైట్ చేయడానికి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి అదే నట్టుని మనం చేత్తో తిప్పడానికి స్పానర్ యూజ్ చేసి తిప్పడానికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి ఇది మనకి నట్ స్క్వైర్ నట్టు మామూలు హెక్సాగనాలు పెంటాగన్ ఆ షేప్లు ఉంటాయి నేను ఇక్కడ స్క్వైర్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి ఇలా ఉంటుంది కదా దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే స్పానర్ ఇట్లా అప్లై చేస్తాం మామూలుగా మనం చేత్తో తిప్పడానికి ఏమవుతుంది ఇక్కడే చేయి పెట్టేసి అంటే మన వేళ్ళు పెట్టి ఇలా మనం తిప్పచ్చు తిప్పాలంటే ఇట్ విల్ రిక్వైర్ హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అంటే మనం చాలా కష్టపడి తిప్పాల్సి వస్తుంది టైట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతాం అదే మనం ఒక స్పానర్ యూజ్ చేసినాం అనుకోండి ఇలా ఒక స్పానర్ యూజ్ చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఈజీగా మనం తిప్పగలుగుతాం కానీ తిప్పేటప్పుడు మామూలుగా వేలితో తిప్పినప్పుడు వీ నీడ్ టు ట్రావెల్ దిస్ డిస్ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ను మనం కవర్ చేస్తాం కానీ స్పానర్తో ఇలా చేయి పెట్టి తిప్పినప్పుడు ఏం చేస్తాం విల్ కవర్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం అప్లై చేసే ఎఫర్ట్ తక్కువ ఉంటుంది మనం కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకవేళ మనం డైరెక్ట్గా వేలుతో అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఎఫర్ట్ తక్కువ అప్లై చేస్తాం కానీ డిస్టెన్స్ కూడా తక్కువ అప్లై చేస్తాం దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రెజర్ ఎక్కువ అయ్యి ఇంకా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్న ఎఫర్ట్తో ఇక్కడ ట్రై చేస్తే అక్కడ మనం టైట్ కానీ లూజ్ కానీ చేయలేం ఇక్కడ మనం చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ఈ మిషన్ అంటే స్పానర్ అనే సింపుల్ మిషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే తక్కువ ఎఫర్ట్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మూవ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అదే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే మనం
that is distance moved by the load w x adi chaala takku untundi ante ikkada nunchi ikkadi move avadaniki chaala takku distance cover chestunnatte kaani manam eppudaithe spanner use chestamo appude em avutundi ikkada untundi mana cheyi idantha tiragali ante em avutundi apply chese effort emo takku dani balance cheyadaniki em chestunnam manam ekko dooram manam apply chestunnam ikkada this idi equal avali ekkada effort into distance moved by the effort ante p into y ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని మనం తగ్గించేస్తున్నాం దీన్ని తగ్గించేయడం వల్ల దీన్ని పెంచుతున్నాం ఇలా పెంచడంతో రెండింటికి ఈక్వల్ చేయడం వల్ల మన డబ్ల్యూతో కంపేర్ చేసుకుంటే పి అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వై అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్కువ దూరం కవర్ చేయడం వల్ల మనం అప్లై చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ని తగ్గించుకుంటాం అదే మనకి సింపుల్ మిషన్స్లో కాన్సెప్ట్ స్క్రూ జాక్ కూడా తీసుకోండి ఓల్డ్ టైప్ స్క్రూ జాక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మన వెహికల్ కింద స్క్రూ జాక్ పెట్టేసి ఏం చేస్తారు దానికి ఒక లీవర్ ఉంటుంది లీవర్తో ఇలా తిప్పుకుంటూ పోతారు ఒక రౌండ్ అంతా మనం చేత్తో తిప్పినా కానీ వెహికల్ ఒక వన్ సెంటీమీటర్ టూ సెంటీమీటర్ కంటే ఎక్కువ పోదు అంటే ఏమి వెహికల్ మొత్తం లోడ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇలా లీవరేజ్ యూజ్ చేసుకొని తక్కువ ఎఫర్ట్తో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ని మల్టీప్లై చేస్తాం దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ వర్క్ అనేది మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్తో మనకి సింపుల్ మిషన్స్ పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మీకు నేను టామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ దగ్గరికి వస్తే మనకి బేసిక్గా ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ ఏ మిషన్ అయినా మనం పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయాలంటే దాని ఇన్పుట్ తెలియాలి అవుట్పుట్ తెలియాలి ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏమో తెలుసుకుందాం ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ మనం ఈ మిషన్కి ఏం అప్లై చేస్తున్నాం ఎఫర్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం అది మనకి ఇన్పుట్ దాంతోపాటు ఆ ఎఫర్ట్ని ఎంత దూరం మూవ్ చేస్తున్నాం ఆ రెండింటి ప్రోడక్టే మనకి ఏమవుతుంది ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ మనం పి అనే ఎఫర్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం ఈ స్పానర్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాం అంటే డిస్టెన్స్ని మూవ్ చేస్తున్నాం జనరల్గా వర్క్ అంటే ఏం మనకి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేసే వర్క్ ఏమి పి ఇంటూ డిస్టెన్స్ మూడ్ బై ద ఎఫర్ట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ వై అలాగనే లోడ్ తీసుకుంటున్నాం లోడ్ ఏమవుతుంది మనం ఈ ఇన్పుట్ ఇచ్చేసరికి లోడ్ కూడా మనకి ఇందులో ఉందనుకోండి ఏమవుతుంది ఇలా మూవ్ అవుతుంది లోడ్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సే ఎక్స్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇదేమో మన ఇన్పుట్ ఇదేమో అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ వై దీన్నే మనం మామూలుగా రాస్తే ఎఫర్ట్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ మూడ్ బై ద ఎఫర్ట్ అలాగనే అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్స్ టు డబల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మనం అప్లై చేసిన ఎఫర్ట్ వల్ల లోడ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది లోడ్ ఇంటూ ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తే వచ్చేదే మనకి ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మిషన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ మూడ్ బై ద లోడ్ ఇలా మనకి ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ టర్మ్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మనం ఈ టర్మ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల లేకపోతే ఈ మిషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎంత అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది మెకానికల్ గా అన్నదే మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ that is ma equals to load by effort load by effort w by p alagane inko term undi velocity ratio that is equals to vr idela ante manam effort ni enta dooram gadilichamu divided by లోడ్ ఎంత దూరం మూవ్ అయింది సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిస్టెన్స్ మూడ్ బై ద ఎఫర్ట్ డివైడ్ బై డిస్టెన్స్ మూడ్ బై లోడ్ మూడ్ బై ద లోడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫర్ట్ ఏమో వై లోడ్ ఏమో ఎక్స్ ఇలా మనకి మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ వెలాస్టి రేషియో వచ్చాయి అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ 
सिंपल मिशीन एफिशियक्वल टू मन ए मिशी मन के एफिशिये अवटूट आफ् ए मिशी डिवेड बै इनपुट आफ् ए मिशी इकड अंत अवटुट बै इनपुट एंता मन बैठक मिशी नीचे मिशी मन एंत सप्लाई दट ईक्वल टू अवटुट डबल्यू इंटू एक्स डिवेड बै इनपुट पी इंटू वै दी मन सिमलारटी बैठक की तीसमें डबल्यू बै पी इंटू वन बै वै बै एक्स एक्स दी कच्चा डबल्यू बै पी मनमेट मेकानिकल अडवांटेज अंड वै बै एक्स ने मन वेलासीटी रेसियो देर फोर एफिशियक्वल टू एम ए बै वीआर अटे एफिशियज ए रेसियो आफ मेकानिकल अडवांटेज टू द वेलासीटी रेसियो इधु सिंपल मिशीन गुरी बेसीक अंड मन तेस टर्मस इवे मन को अर्थम तरवा सिंपल मिशीन ओटोटी एला वेलासीटी रेसियो डिफाइन चेयर एला डिरेव चेयर वोट प्रॉब्लम एला चेयर नैक्स्ट वीडियो ने एक्सप्लेन दी संबंधी मेमान डे कामेंट सैक्नों पर क्लारीफाई चस्ता थैंक यू स्टूडेंट्स